പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൗസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ടി വിയിലൊക്കെ കാണിക്കണം എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൗസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്ലീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫുട്ബോൾ കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രസമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ബയൻ മ്യൂണിക്കിനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തോപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഹാലൻഡിൻ്റെ ഗോളിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി തോപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഗോളുകൾ കാണും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കളി മൊത്തം ഞാൻ കണ്ടില്ല ആ ഗോള് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വിങ്ങിക്കട വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഒരു ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടായില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഹാലൻഡായിരിക്കും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്സണൽ ചെൽസീനെ തകർത്തു നാല് പൂജ്യത്തിന് ചെൽസീനെ തകർത്തു ചെൽസിക്കാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ മോശം സ്റ്റാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സീസൺ തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്യൂഷനിലെ കമൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ട്യൂഷനിലെ പടം നമ്മൾ തമ്പനയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ക്ലാസിക് ഒന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രാത്രി എട്ടരയ്ക്കാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് കളി കാണാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആക്കി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് റഫീന ഗോൾ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കളി കണ്ടത് തീപ്പൊരി കളിയായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി പോലെ അല്ലായിരുന്നു അടിപൊളി ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർ എൽ ക്ലാസിക്കോ മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു ബാഴ്സയാണ് നന്നായിട്ട് കളിച്ചത് ആ കാര്യം പറയാതെ വയ്യ ബാഴ്സയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കളിച്ചത് ബാഴ്സ നല്ല ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ വന്നത് തന്നെ ബാഴ്സയുടെ പ്രസ് നിന്നാണ് നമ്മുടെ മിലി മിലിറ്റാവിനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മിലിറ്റാവിടെ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ റഫീഞ്ഞ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു കലക്കൻ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഗോൾ അടിച്ചത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റയലിനൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അറുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് റയൽ കുറച്ചങ്ങനെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അസൻസിയോക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് കിട്ടി പക്ഷേ അത് ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് പോലും ആയില്ല അതല്ലാതെ ആ മത്സരത്തിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ നടന്നില്ല കൂടുതൽ ചാൻസ് കിട്ടിയത് ബാഴ്സൊക്കെയാണ് കോട്ടുക വീണ്ടും അവിടെ മര മല പോലെ നിന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഗോൾ വഴങ്ങ വഴങ്ങാതെ റയൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിയോങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വട്ടബോട്ട് ഡിയോങ് ഒരുപാട് പേര് ഡിയോങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിയോങ്ങിനെ സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ടാണ് സ്റ്റാവി ഇപ്പോൾ കളിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന മത്സരത്തിലും സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ടാണ് കളിപ്പിച്ചത് സെൻറ്റർ ബാക്കായിട്ടും നല്ല പുളി മുമ്പിലാ നൈസാണല്ലോ ഒരു നല്ല ക്ലാസ് പ്ലെയറാണ് നല്ല പ്രസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ബോള് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും നല്ല നല്ല രസമുള്ള പ്ലെയറാണ് സൂപ്പർ പ്ലെയറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷെ മുപ്പരുടെ ഭാഗത്ത് ചില മിസ്പാസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് റയിൽ പോയി കൗണ്ടറൊക്കെ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റയിലിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഡിയോങ് ബാഴ്സ എന്തുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പൈസയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ പക്ക ബാഴ്സ സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റിയൊരു പ്ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ ഡിയോങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭരണാടോനെ സൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഡിയോങ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഡിയോങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ വേജസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ അറാഹോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മിലിറ്റാവ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ബ്രദർ കാരണം മിലിറ്റാവ് ഇപ്പോൾ ലീ ലാ ലീഗ് അതുപോലെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രീ സീസണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആരെയും വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ടൈം ഡിലിറ്റ് മിലിറ്റാവ് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ പ്ലെയർ ബാഴ്സയുടെ ഡിസാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ട് ബർത്തേമ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് ശേഷമാണ് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയി വീഡിയോ ഇടുമോ എന്താണ് അയാൾ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്
അല്ല ഇന്നത്തെ കളി ഓർത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ ലിവർപൂൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ലിവർപൂളിൻ്റെ പ്രീ സീസണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും തോൽവിയായിരിക്കും പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല അവർ ശരിക്കും സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുപോലെയാണെങ്കിലും റയലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മറ്റേ നമ്മുടെ എന്തെന്നായിരുന്ന ടീമിൻ്റെ പേര് ഷെരീഫ് ഷെരീഫിനോടൊക്കെ തോറ്റിരുന്നു അതുപോലെ വേറെ ആരാണ്ടിനോടൊക്കെ തോറ്റിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോശം രീതിയിലാണ് റയൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം റയൽ പിടിച്ച് കയറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പുതിയ പ്ലേ ഇപ്പോൾ കമവിങ്ക ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വന്നപ്പോൾ വലിയ സുഖം ഉണ്ടായില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ടോപ്പ് പ്ലെയറായി മാറി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ചുവമേനിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസംബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കായിരിക്കും ചുവമേനിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് പ്ലെയറാകാൻ പോകുന്നത് നോ ബെൻസേമ നോ പാർട്ടി അതെ ബെൻസേമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരിയാനോ ഡി എസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു സുഖം ഉണ്ടായില്ല മരിയാനോയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഹെഡ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പര് ഹെഡ് ചെയ്ത് പുറത്തായിട്ടിട്ടാണ് മിലാൻ ടാർഗറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ആകുമോ ബോസ് സി ഡി കെ സി എച്ച് ടങ്കാങ്ക ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സി ഡി കെ ചാൾസ് ഡി കെറ്റ്ലയർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മൂപ്പർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം റൊമാനോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നെഗോഷിയേഷൻസ് വളരെ സ്ലോ ആണ് അവർക്ക് അത്രയും പൈസ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സി എച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും കേട്ടില്ല അത് അന്നും ഒന്നൊരു ഇതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെൽസിക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അവർക്ക് പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും അവർ ലിങ്ക് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയേഴ്സിനെ അവർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെങ്കിലും നിലനിർത്താനായിരിക്കുമല്ലോ അവർ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസ്പുലുകെട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ ട്യൂഷ്യൽ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര അനോയിങ് ആണ് ബാഴ്സ പ്ലെയറിനെ നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര അനോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂപ്പർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്യൂഷ്യലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ട്യൂഷനിലെ കാര്യം പറയണം കാരണം ചെൽസി ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ ബാഴ്സ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പം ട്യൂഷൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗോള് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അതേ പ്ലെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൂപ്പർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂപ്പർ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് സൈനിങ്സ് തരൂ പുതിയ പ്ലെയേഴ്സിനെ എനിക്ക് വേണം എന്നാലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സീസൺ വലിയ പരാജയമായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയും കൂടി ഉള്ളൂ അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ വന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വൈൽഡ് വൈൽഡ് ഗസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നത് ചെൽസി തവണ മിക്കവാറും ടോപ്പ് ഫോറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നത് അതെൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെൽസി ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താം പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് മാൻഡ്രേക്ക് എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താം പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെൽസി ടോപ്പ് ഫോറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നു വി സ്പോർട്ട് ഗെയിംസ് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടോ ഈ ഈ ഫുട്ബോൾ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇത് ഇവർ ആദ്യം അവർ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇറക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് അവർ ടെസ്റ്റ് വെർഷനൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ച് കുറേ നാൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കളിച്ച് മടുത്തു ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു പ്ലസ് അവർ എളുപ്പത്തിലൊന്നും ബ്ലാക്ക് ബോളും തരില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ സിൽവർ ബോളും ഗോൾഡൻ ബോളൊക്കെ വെച്ചാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീടാണ് സെറ്റപ്പായത് മാത്യു ടോം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാത്യു താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഡൊണേഷൻ ദി ഗോട്ട് ബ്രോ ഇന്നലെ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മാച്ചിൽ ഡെഹേയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ ഐക്വലൈസർ വരാൻ റീസൺ ബ്രോ എൻ്റെ മോഡേൺ ഡേ കീപ്പർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വന്നു ദി ഗോട്ട് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഡെഹേയ ഡെഹേനെ പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോൾ കീപ്പറാണ് ഭയങ്കര സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതാത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് തീർച്ചയായും ആ ഒപ്പീനിയനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പേഴ്സണലി ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഡെഹേയ പോരാ ഡെഹേയ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വന്ന് ക
ടിമോ വെർണറിനെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ക്ലബിലേക്ക് എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്ലബിലേക്ക് എടുക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം ടിമോ വെർണറിനെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലെയറാണ് കാരണം ഫിനിഷിങ്ങിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി മൂപ്പർ റൺസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്സിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം ടീമിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെൽസി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടിക്കാനുള്ളതിന് ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് ടീമോ വെർണറിനുണ്ട് അത് പലരും അത് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പങ്കാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ടീമോ വെർണർ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലെയറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ബയണിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ഗോൾ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലെയർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റയലിലേക്ക് എടുക്കുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഹാരി മഗ്വേറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഹാരി മഗ്വേറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ചെണ്ടയായിട്ട് കാണുന്ന പ്ലെയറാണ് ഹാരി മഗ്വേർ പക്ഷേ ഹാരി മഗ്വേറിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പെപ് ഗാഡിയോളൊക്കെ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചൊരു പ്ലെയറാണ് ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അതുപോലെ ജോസെ മൊറിഞ്ഞു ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു പ്ലെയറാണ് യുണൈറ്റഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ലിവർപൂളിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കും എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഫയാസ് മൻസൂർ തീർച്ചയായും ലിവർപൂളിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെയധികം സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലോപ്പ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയതാണ് ക്ലോപ്പ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയൊരു പ്ലെയറാണ് വെർണർ കുണ്ടെ കുണ്ടയുടെ കാര്യം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുണ്ടയുടെ കാര്യം ജെറാഡ് റൊമേറോ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഡൺ ഡീലാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജെറാഡ് റൊമേറോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജെറാഡ് റൊമേറോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അറിയായിരിക്കും വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ജെറാഡ് റൊമേറോ ഇസ് എ ക്യൂളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ മറ്റുള്ള ജേണലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റൊമാനോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്ന ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ആണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അത്ര ഒന്നും ബാഴ്സയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം പതിനഞ്ച് മില്യൺ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം പതിനഞ്ച് മില്യൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ബാഴ്സ ഇതിന് മുമ്പും ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ക്ലബുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബയേണിന് എനിക്ക് വന്ന് ബയൺ ഫാൻസ് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം വിഡാലിൻ്റെ കാശ് ഇതുവരെ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ലിവർപൂളിൻ്റെ കുട്ടിഞ്ഞോനെ മേടിച്ച കാശും കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാഴ്സയ്ക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ലെവൻഡോസ്കിക്ക് ഫുൾ പൈസ വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബയൺ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അന്ന് ചില വാർത്തകളൊക്കെ വരുന്നത് അൽത്താഫ് കെ ബി സി ആർ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അപ്ഡേറ്റ് പറയാം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന വാർത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡങ്കൻ കാസിൽ വളരെ ജോർജ് മിൻഡസിനോട് വളരെ വളരെ വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജേണലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനോയ്ക്ക് മാഡ്രിഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ റെഡിയാണ് മാഡ്രിഡിലേക്ക് പോകാൻ മൂപ്പര് ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്തായാലും തിരിച്ചെടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിലേക്ക് പോകാൻ മൂപ്പര് ഓപ്പൺ ആണ് ഡീഗോ സെമിയോണി മൂപ്പര് കൊണ്ടുവരാനും റെഡിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റയലിലെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നശിക്കില്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മേ ബി റയൽ ഫാൻസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിസിലീകരിക്കും എന്നാലും റയലും അത്ലറ്റിക്കോനും കമ്പയർ ചെയ്യും അവർ രണ്ടും ഒരേ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പ ക്ലബുകളല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സിറ്റിയിലേക്കും വന്ന സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് റൂമർ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സാഹചര്യത്തിൽ യുണൈറ്റഡിനേക്കാളും ബെറ്റർ ടീമാണ് ബെറ്റർ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
ആൻസിലോട്ടി ടാക്ടിക്സ് മാറ്റാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട് എന്നാണ് നന്ദു യു പറയുന്നത് അല്ല അഞ്ചലോട്ടിയുടെ ടാക്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ രീതി തന്നെയാണ് മൂപ്പരുടെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് സ്റ്റൈലാണ് ചില സമയത്ത് അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ നോക്കും അത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ചിലപ്പോൾ കളിയാണായിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മൂപ്പർ അറ്റാക്കിങ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കളിയാണായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൂപ്പർ ഡിഫെൻസി ഫുട്ബോളായിരിക്കും അത് ഒരാഴ്ച മൂപ്പരുടെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളാണ് ക്രിസ്റ്റി ബ്രോ റയൽ മാഡിയുടെ വല്ല സൈനിങ്സ് നടത്തുമോ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സൈനിങ്സ് ഒന്നും ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നില്ല അസൻസിയോ പോകുമായിരിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റയൽ മാഡിഡും അതുപോലെ തന്നെ ലിവർപൂളൊക്കെ ആണെങ്കിലും സൈനിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ നന്ദ നൂറ് ശതമാനം റോമൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് അതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോൾ ചെൽസി ഫാനായിരിക്കും റോമൻ സ്റ്റൈലിലൊരു ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പം സ്വപ്നം കാണുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ റോണോ ബയണിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ റോണി ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ ബ്രോ ചിലപ്പോൾ ഇനി അവസാന നിമിഷം മൂപ്പർ വല്ല വേജ് കട്ട് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മേജർ റൈറ്റ്സിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബൈ ഹാൻഡ് എടുത്തോ ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇമേജ് റൈറ്റ്സ് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഡീലുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലാണ് ചിലപ്പോൾ മൂപ്പർ പോയി അതല്ലാതെ നിലവിൽ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യം റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ബയൻ പറയുന്നത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർ മാനേജർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മാറി മാറി പറയുന്നുണ്ട് റിസ്വാൻ മുഹമ്മദ് ഇടാ മെസ്സീനെ കുറിച്ച് പറയല്ലോ മെസ്സീനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം എന്ത് പറയാനാണ് മെസ്സി ഇപ്പം ഇപ്പം എങ്ങും പോകുന്നില്ലല്ലോ പി എസ് സി തന്നെ നിൽക്കല്ലേ ബ്രോ വാട്ട് അബൌട്ട് യുണൈറ്റഡ് പ്രീ സീസൺ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ഞാൻ ഇന്നില്ല ലൈവിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കോമൺ മാൻ ഹലോ കോമൺ മാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മിസ്സായി പോകുന്നതാണ് കോമൺ മാൻ സോറി യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പ്രീ സീസൺ തീർച്ചയായും വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ കളിയിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ലീഗ് അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷേ കളിയിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടീം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഡിഫെൻസീവിലി വിസിബിളായിട്ടുള്ള നല്ലപോലെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കളി കാണാനൊക്കെ ഒരു രസമുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ പോലെയല്ല കുറച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൈനിങ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലെയേഴ്സും കൂടി വന്നാലാണ് ഈ ടെൻ ഹാഗ് വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ടൂച്ചൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴയ പ്ലെയേഴ്സ് തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ അതേ പ്ലെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പുതിയ പ്ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ ടീമിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയറായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നിഖിൽ വിജയ് ചിലപ്പോൾ ഫ്രങ്ക് ഇഡിയോങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല രാധി ഷേസി ബെല്ലിങ്ങാം ലിവർപൂളിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബെല്ലിങ്ങാമിന് വേണ്ടി ലിവർപൂൾ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ജൂണിലാണ് എൻക്വയറി നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ജൂലൈ ആയി പക്ഷേ അന്ന് ഡോട്ട്മണ്ട് പറഞ്ഞു നോ ചാൻസ് അവർ വിൽക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വേണ്ടി അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിവർപൂൾ ബെല്ലിങ്ങാമിന് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബയൻ മ്യൂണിക്ക് അവർ ഹാരിക്കേനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കിസ്സിക്ക് പകരം റൊണാറ്റോ സാഞ്ചേസ് റോസനേരിയിൽ വരുമോ അദ്വൈത് കമാര റൊണാറ്റോ സാഞ്ചേസിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇടയ്ക്ക് ചില ദിവസം പറയും പി എസ് സിയിലേക്കാണ് പോകണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരും ചില ദിവസങ്ങളിൽ വരും എ സി മിലാനിലേക്കാണ് പോകണ റിപ്പോർട്ട് വരും ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ അത്ര റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയർ അല്ല കേട്ടോ റൊണാറ്റോ സാഞ്ചസ് എനിക്ക് അത്ര ഒരു സംഭവമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഫൈസിൽ ഫൈസി പെരേ സണ്ണനെ
ലിസാൻഡ്രോനെ സെൻ്റർ ബാക്ക് കളിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലിസാൻഡ്രോയും മഗുവേറോ ആയിരിക്കും സെൻ്റർ ബാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എം എച്ച് ഡി അണ്ണനും ആർ ദി ഹൗസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ കുണ്ടെ ഓർ അറോഹോ ഹൂ ഈസ് ബെറ്റർ ഐ തിങ്ക് അറോഹോ ജൂൾസ് കുണ്ട് നല്ല പ്ലെയറാണ് ജൂൾസ് കുണ്ടയ്ക്ക് ബോൾ ബോൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം നല്ലൊരു ഫുട്ബോളറാണ് ചിലപ്പോൾ ജൂൾസ് കുണ്ട് വന്ന ചിലപ്പോൾ അരൂഹോനേക്കാളും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പം അതുപോലെ റോമ അവരൊരുപാട് സൈനിങ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ റിക് ബെയ്ലീനെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഞാൻ ഈ പ്ലെയറിനെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല സെയ് ഈ സെലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയറാണ് സെലിക്ക് ലില്ലിൻ്റെ പ്ലെയറാണ് മുപ്പരെ റോമ പൊക്കി നല്ല അടിപൊളി പ്ലെയറാണ് റൈറ്റ് ബാക്കാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ നിസാര തുകയ്ക്കാണ് റോമ പൊക്കി എത്രയോ തുക ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മില്ലനോ അത്ര എങ്ങാണ്ട് നിസാര തോക്കിയാണ് സെലിക്കിനെ റോമ പൊക്കിയത് അപ്പോൾ റോമ ജോസ് മുറിഞ്ഞോട് അണ്ടറിലൊരു ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സീസണിലൊരു മാജിക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡേവിഡ് ഓൺസ്റ്റീൻ മഗ്വിയർ ട്രോൾസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓവറാകുന്ന എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കത് ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം എല്ലാ സെൻറ്റർ ബാക്കുകളും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും വരുത്തും ഇപ്പോൾ മഗ്വിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂപ്പർ ഒരുപാട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സെൻറ്റർ ബാക്കുകളും ഒരു മിസ് പാസ് വരുത്തും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്താറുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഒരാളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്ര എനിക്ക് പുള്ളിയോട് ഇപ്പോൾ സിമ്പതി തോന്നുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ കാർത്തിക് പി എം റയലിനൊരു സ്ട്രൈക്കർ ആവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് ബെൻസേമ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് കാർത്തിക് പി എം ഒരു പക്ഷെ ഹാലൻഡ് വന്നേനെ ഹാലൻഡിനെ അവർ ഫുൾ ഫോക്കസ് എംബാപ്പയിലേക്ക് നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഹാലൻഡിന് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് റയലിലേക്ക് വരാൻ പിന്നെ അവർ ഫുൾ ഫോക്കസ് എംബാപ്പയിലേക്ക് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് റൈക്കർ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബെൻസേമയ്ക്ക് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഹാലൻഡിൻ്റെ റിലീസ് ക്ലോസ് ഒക്കെ കുളക്ക് വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യം ഫാസിൽ എം വേൾഡ് കപ്പ് ജർമ്മനിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകും സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ ബ്രോഡ് അഭിപ്രായം ജമാൽ മ്യൂസിയലെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോയും ഫാസിലും ഫാസിൽ നമുക്ക് അത് വേൾഡ് കപ്പ് ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായും നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരോട് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് കുറേ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വരാം ബ്രോ യുണൈറ്റഡ് ഈ ഇയർ ഒരു ഡി എം എഫ് സൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കളി മോശമാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അർജിത് വിനോദ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഹാഗിൻ്റെ കളി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചാവിയുടെ കളി പെപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റൈൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈലിൽ ഇല്ലാത്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡി എം എഫ് വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ക്ലോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈല് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സിമിയോണിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈല് അഞ്ചലോട്ടിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈൽ അവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റൈല് ഒരു ഡി എം എഫിന് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഡി എം എഫ് വേണമെന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി എം എഫ് ഇല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കും പക്ഷേ അതിന് നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയേഴ്സ് വേണം മിഡ് ഫീൽഡിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം മെസ്സി പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ വീക്ക്നെസ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം അതേസ് എക്സെട്ര ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ സിറാജ് ഒ എസ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ബ്രദർ എസ് തീർച്ചയായും എൻ എം കെ എൻ എം കെ ബ്രോ ഒക്കെ എന്ത് തോന്നുന്നു കുണ്ട എവിടെ പോകാനാണ് ചാൻസ് കുണ്ട ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം പ്ലെയറിന് ബാഴ്സലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇനി ഇൻ
എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവസാനം ഡിയോങ്ങിനെ ബാഴ്സ പുറത്ത് ചാടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ചാവി സെൻട്രൽ ബാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കളിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ കളിച്ചപ്പോഴും ഡിയോങ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സെൻട്രൽ ബാക്കായിട്ടാണ് കളിച്ചത് സെൻട്രൽ ബാക്കായിട്ട് പോലും മുപ്പത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നല്ല രസമായിട്ട് മുപ്പര് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാവി പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് നോക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചാവി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മുപ്പര് തന്നെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ മിഡ് ഫീൽഡിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോ അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു സൂചന കൊടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാരണം നീ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോ അതിന് സെൻട്രൽ ബാക്കായിട്ട് കളിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് മൂപ്പര് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ അവസാനം പൈസ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഡിബാല സിറിയ കിറ്റി ഡിബാലയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിബാലയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിബാലയുടെ ഇമേജ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇമേജ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം റാഷ്ഫോർഡ് ദിസ് സീസൺ റാഷ്ഫോർഡ് ഫാൻ ബേസിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ബ്രോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല റാഷ്ഫോർഡിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കളി മോശമാണ് ചിലപ്പോൾ നാ അടുത്ത ദിവസത്തെ കളി നല്ല കളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറാണ് റാഷ്ഫോർഡ് ടോക്സ് എഫ് എഫ് ബ്രോ ഗ്രീസ്മാൻ ടു ചെൽസി സ്യൂട്ട് അല്ലേ അതെ ഗ്രീസ്മാൻ ടു ചെൽസി സ്യൂട്ട് പ്ലെയറാണ് ഗ്രീസ്മാൻ നന്നായി ഡിഫെൻസീവ്ലി വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഴ്സയിലേക്ക് പോയി വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു 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 ഇതില്ല അതാണ് സംഭവം പഴയ പോലത്തെ ആ ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ല ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫുഡ് ബ്രെയിൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജൂൾസ് കൊണ്ട് അത് ഇന്നലെ ട്വിറ്ററിൽ ഫബ്രിറ്റ്സ് റൊമേറോ പോസ്റ്റ് അംബ്രോസ് മിസ്റ്റർ അംബ്രോസ് വൈറ്റി മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ ബ്രോ അറോഹ എപ്പടി മനോജ് മനോജ് അറോഹനെ പറ്റി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല കളിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം കളി കണ്ടപ്പോൾ ടോപ്പ് കളിയായിരുന്നു ശ്രീരാ ശ്രീഹരി എസ് പോൾ പോക്ബ എൻജോർഡ് ആയെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോക് പോക് പോക്ബ ഭയങ്കര ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ് പോക്ബ വളരെ റിസ്കി ആണ് ഏത് ടീം എടുത്താലും അതാണ് റയൽ നോക്കാമായിരുന്നത് പോക്ബയ്ക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റയലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പക്ഷെ പക്ഷെ ഇഞ്ചുറി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരു സീസണിലെ വെക്കേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടി യാതൊരു കാര്യമില്ല പോക്ബയ്ക്ക് കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെൻറ്റാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ശരി പ്രശ്നമാണ് അലക്സ് ആൻഡ് ബ്രോ ടോട്ടനം ഈ സമ്മറിൽ നേടിയ നടത്തിയ സൈനിങ്സിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ തീർച്ചയായും ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് പുതിയൊരു സംഭവം ലൈൻ ഓഫ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീസൺ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടീമിനെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മളൊരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് ടോട്ടനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ദി ഗോഡ് ലിസാൻഡ്രോ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ബ്രോ ലിസാൻഡ്രോയുടെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജർ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു മാനേജർ ആൻഡ് ടീം അപ്പോൾ മാനേജർ ഒപ്പം നിന്നിട്ടാണല്ലോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒഫീഷ്യൽ ആവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുകളൊന്നും വരാത്തത് മാനേജറിനൊപ്പം ഇരുന്ന് ഇരിക്കണ ഫോട്ടോയോടൊപ്പം വന്നാലാണ് ഒഫീഷ്യലി അവർക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫീനിക്സ് എഫ് പി എൽ എഫ് പി എൽ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത ദിവസം എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് പി എൽ കളിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം ഇന്നത്തെ സമയം നമ്മുടെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പതരയായി താങ്ക് യു ഗായ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വൺസ് അഗെയിൻ ജോയിനിങ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഡൊണേഷൻ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിരത്തോണം കാണാം അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടേക്ക് കെയർ ഗു